தமிழ் உள்ளங்கள் அனைவருக்கும் இணைய வணக்கம் இது உங்கள் தமிழ் ஸ்டோர் சேனல் இன்றைக்கி என்ன வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டைமில் நமக்கு ஃபோட்டோஸ்லாம் கொஞ்சம் தேவைப்படும் அந்த ஃபோட்டோ வந்து எந்த அளவுக்கு நம்ம வச்சுருக்கணும் எவ்வளோ கேபி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற டீட்டெயில் அதாவது உங்களுக்கு வெப்சைட்லேயே வந்து டீட்டெயில் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க நிறைய பேர் அதை பார்க்குறதில்ல ஸோ அது தொடர்பான முழு டீட்டெயிலும் அந்த ஃபோட்டோஸ்லாம் எந்த மாதிரிலாம் இருக்கணும் எவ்வளோ நம்ம தேவைப்படுதுன்ற டீட்டெயில் அது இல்லாமல் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் டைமில் நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னென்ன டாக்குமெண்ட்லாம் தேவை அப்படின்ற டீட்டெயிலும் இந்த வீடியோவில் முழுமையாக பார்க்கலாம் ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் ஸோ நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் யார் புதுசாக இருந்தீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க வீடியோவை பார்த்து முடிச்சுட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாேருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோஸ் ஃபோட்டோ அப்படி நம்ம எடுத்துக்கும் போது ரெண்டு வகையான ஃபோட்டோ தேவை நமக்கு பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ அப்புறம் போஸ்ட் கார்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு வகையான ஃபோட்டோ பாஸ்போர்ட் சைஸ்ன்றது சின்னதாக இருக்கும் போஸ்ட் கார்டு வந்து ரொம்ப பெரிய சைஸ் அதாவது நான்குக்கு ஆறு அப்படின்ற நாலு இன்ச்சு இன்ட்டு ஆறு இன்ச்சு அந்த சைஸில் வந்து ஃபோட்டோ தேவை இந்த பாஸ்போர்ட் சைஸை பொறுத்த வரைக்கும் பத்து கேபிலிருந்து இரநூறு கேபிக்குள்ளே இருக்கணும் அதே போல் போஸ்ட் கார்டு சைஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஐம்பது கேபிலிருந்து முந்நூறு கேபிக்குள்ளே இருக்கணும் இதை நீங்கள் அப்லோட் பண்ணுறதுக்கு ஸ்கேன் பண்ணி தயாராக வச்சுக்கணும் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் டைமில் ஸோ இது இல்லாமல் இந்த ஃபோட்டோ எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கடந்த ஒரு இரண்டு அல்லது ஒரு மூன்று மாதத்திற்குள்ளே இருக்கணும் அவங்க ஸ்பெசிஃபிக்காக என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒன்றாந்தேதி ஒன்பதாவது மாதம் அதாவது செப்டம்பர் ஒன்றாந்தேதி டூ தௌசண்ட் நைன்டீனுக்கு அப்புறம் எடுத்த ஃபோட்டோ இருக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி இருந்த ஃபோட்டோ கைண்ட கண்டிப்பாக இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒன்றாந்தேதி செப்டம்பர் மாதம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த ஃபோட்டோவை வந்து எடுத்துருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது இல்லாமல் உங் நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுக்கும்பொழுது தலையில் கேப் போட்டிருக்கிறதோ அல்லது கண்ணாடி போட்டிருக்கிறதோ இந்த மாதிரிலாம் இருக்கக்கூடாது நார்மலாக இருக்கணும் சப்போஸ் வந்து பவர் இருக்கிறவங்களாக இருந்தால் கண்ணாடி யூஸ் பண்ணி தான் நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுக்கணும் ஏன்னா பவர் இல்லாமல் பவர் இருக்குதுன்னு சொல்லிவிட்டு கண்ணாடி எடுத்துகிட்டு ஃபோட்டோ எடுத்து நாளைக்கு கவுன்சிலிங் டைமில் கண்ணாடி போட்டுட்டு போனீங்கனாலும் ப்ரா ப்ராப்ளம் ஆகும் அதனால் பவர் இருக்கிறவங்க கண்ணாடி போட்டுட்டு ஃபோட்டோ எடுங்க பவர் இல்லாதவங்க கண்ணாடி போடாமல் நார்மலாக எடுங்க இது ஒன்று ஃபோட்டோ எப்படி இருக்கும் அதே போல் நம்ம கவுன்சிலிங் டைம்லேயும் போய் அட்டன் பண்ணுறதுக்காக தான் அந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க முக்கியமாக ஃபோட்டோ வந்து எயிட்டி பர்சன்ட் உங்கள் ஃபேஸை வந்து கவர் பண்ணதாக இருக்கணும் ஒயிட் பேக்ரவுண்ட் வச்ச மாதிரி இருக்கணும் அதையும் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இதை கம்ப்யூட்டர் ஜெனரேட்டர் ஃபோட்டோஸு எடிட் பண்ண ஃபோட்டோஸு நம்ம ஃபேஸை வந்து கொஞ்சம் ஒயிட்டாக காமிக்கணுன்றதுக்காக ஃபோட்டோஷாப்பில் எடிட் பண்ணிலாம் நிறைய ஒர்க்லாம் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி எதுவுமே இருக்கக்கூடாது உங்கள் முகத்தில் ஏதாவது அடையாளம் இருக்குது ஸ்கார் ஏதாவது இருக்குது இல்லை ஒரு அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்குது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அந்த அந்த ஸ்காரோட சேர்ந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் ஸ்கார்லாம் எடுத்துகிட்டு ஒரு ஒயிட் ஃபேஸாக கொஞ்சம் அழகான ஃபே ஃபேஸாக வைக்கணுன்றதுக்காக எடிட் பண்ணிலாம் நான் இங்கே கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது மாதிரி கிளியராக இல்லாத ஃபோட்டோஸ் அந்த அப்ளிகேஷன் எல்லாமே நான் வந்து ரிஜெக்ட் பண்ண செய்யப்படும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரிஜெக்ட் பண்ணிட பண்ணிட பண்ணிடுவாங்கன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க பாஸ்போர்ட் சைஸை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலுலேருந்து எட்டு ஃபோட்டோ வந்து கண்டிப்பாக எடுத்து வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரே டைமில் அதே போல் போஸ்ட் கார்டு சைஸ் ஃபோட்டோவும் நாலுலேருந்து ஒரு ஆறு ஃபோட்டோ வந்து கண்டிப்பாக ஒரே டைமில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இது எதனால் எட்டு ஃபோட்டோ எதனால் இது ஆறு ஃபோட்டோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கவுன்சிலிங் டைமில் இதெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணும் இது இல்லாமல் கவுன்சிலிங் முடிஞ்சு காலேஜ் அட்மிஷன் டைமில் வெரிஃபை பண்ணுவாங்க அந்த டைமில் இப்போ இருக்கிற ஃபேஸும் ஃபோட்டோவில் எல்லாமே நீங்கள் அப்ளிகேஷனில் கொடுத்தது எல்லாமே ஒரே ஃபோட்டோவாக இருக்கணும் ஏன்னா ரீசன் உங்களுக்கு தெரியும் நிறைய இஷ்யூ வந்து நமக்கு லாஸ்ட் இயர் நடந்தது ஏன்னா கவுன்சிலிங் டைமில் ஒரு ஃபோட்டோவும் அட்மிஷன் டைமில் ஒரு ஃபோட்டோலாம் இருந்த நிறைய இஷ்யூ வந்து நிறைய பிரச்சனைகள்லாம் போயிட்டு இருந்தது அதனால் இந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது இல்லாமல் நீங்கள் அந்த மாதிரி ஏதேது ஆள் மாறாட்டம் அதாவது ஃபோட்டோ அப்லோட் பண்ணும்போது வேறு ஒருத்தரோட ஃபோட்டோ அப்லோட் பண்ணுறது கவுன்சிலிங் டைமில் வந்து வேறு ஒருத்தர் போய் அட்டன் பண்ணுறது இந்த மாதிரிலாம் ஏதாவது இருந்ததுன்னு சொன்னால் கிரிமினல் ஆக்ஷன் வந்து அவங்க மேலே எடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி தெரிவிச்சிருக்காங்க ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்கள் இந்த ஃபோட்டோவை பற்றிய டீட்டெயில் இப்போ முழுசாக நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் ஸோ இதே போல் நீங்கள் ரெடி பண்ணி தயாராக வச்சுக்கோங்க இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அப்ளிகேஷன் ஃபில் பண்ணும்போது ரொம்ப கவனமாக பண்ணணும்
அந்த டீட்டெயிலுக்கு பே பண்ணுறவங்களாக இருந்தீங்கன்னு சொன்னால் டெபிட் கார்டோ அல்லது கிரெடிட் கார்டோ வச்சு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அல்லது செலான் கட்டி பேங்க்கில் பே பண்ணி நீங்கள் வாங்கி வச்சுக்கலாம் அதுவும் நீங்கள் தயாராக வச்சுருங்க இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்குன்னு சொல்லி நான் நினைக்கிறேன் அப்படி யூஸ்ஃபுல்லாக இ